So next type we have to learn. External point is equal to the distance and tangent is equal to the distance. But the radius is not equal. So the radius is equal to the circle. So what we need to do is, the circle is not equal to the circle. Enna jenenge nara ni, first, ini de figure le tanne kena boleh ni awarikan. Two centimeter ni, orang lining ni dekik awarikan. Okay, ni dulu cuma, ini ni kalau moro alignment ni le, just draw two centimeter ni, orang line. Two centimeter buying ni cerita ni, so consider this, yang kau cuma lihat itu awarikan. So video ni clarity ke, but two centimeter ni line awarikan. Two centimeter ni line awarikan. So what can we do? Ini ni ibu ni ni dalam ninety degree awarikan. Enggan ni ni ninety degree awarikan. Ini point ni lewat cerita, I can draw. Enggan ni orang full bisector awarikan. Then E point लो ऐसे टे ये वाला रार को आए क्या Then ये वाला नींद हो इंगोट वाला रार को आए क्या इंगोट वाला रार को आए क्या And again from here if I draw an arc over here इधर एंड एंड हम पहले मुट्ठी ना point तो अपन 90 degree आए क्या Right So what can I do ये वाला नियन complete ही दो नहीं जा चलो 90 degree अरे यानि क्या ना complete ही दो यानि इन द वाले क्या बोले इधर आने वाले क्या बोले इन्हीं E external point this ई एक्सटर्नल पॉइंट अंदर नो फोर सेंटीमीटर आने दो बार ने टेंडे इबड़ा निंदे नाइंटी डिग्री न्याम बोल ले दाखिव आ रहे चो एंड इबड़ा निंदो फोर सेंटीमीटर इन्हें इन्हें मार के इधर मधी सिंपल आई टे सो व्हाट विल आई गेट इबड़ा निंदो न्याम फोर सेंटीमीटर मेशर इधो नहीं आ रहे चोलो � Healthy Anda ini right angle triangle ane, apa pun ke pahit tak orang switch itu kan dua dikian aku pernah ni. Ini ini ni value itu ni radius ni value ni orang ni root of four square minus two square an, which is equal to root of sixteen minus four is equal to root eight. Tapi point dek ini dah, and it will be very difficult. Ada perfect type la figure um kita liya. So, nama le enggini aja itu root eight orang kan dua dikian ni. Nama le tiri cuci aja. Two centimeter adem, nama le istilah bolang ni tiri cuci aja. Ti e point ni dinum ninety degree aja. 90 degree வெரிச்சிடு இவ்வடு என்ன 4 centimeter R கெடுத்திட்டு கட்டேது Now you got your center This is your radius என்னடு இது நாங்கடு join செய்து This is my point of external contact இங்கன radius எடுத்திட்டு நம்மலு circle simple ஐட்டாங்கடு complete இது So this is எந்த type of question ஆனே external point தந்திட்டு and radius தந்திட்டு external point லோட்டுள்ள length angels இவரி நமில்லுள்ளா ஏங்கில் 40 degreeயானும் நீ ஜர்ச்சோடும். அங்கனியானுகில் இவ்வட நின்னும் இங்கோட்டும் இவ்வட நின்னும் point of contact லிக்கு நம்மல் radius வருக்கியா. point of contact லிக்கில்ல radius and tangent point of contact லிக்கில்ல radius and tangent தமில்லுள்ளா ஏங்கில் திரையா இது 90 degree இது 90 degree ஐருக்கு. பட் total இது quadrilateral ஆனில் நால் சைடுகள் இண்டு. quadrilateral இண்டு total angle Indonesia Kristin,いいpassen 
എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം ഇവിടെ നിന്നും വൺ ഫോർട്ടി അതായത് ഈ സെന്റർ പോയിന്റിൽ നമ്മൾ സെന്റർ ഫിക്സ് ചെയ്യണം എന്നിട്ട് ഇവിടെ നിന്നും വൺ ഫോർട്ടി അപ്പൊ ഇവിടെ താഴെ നിന്ന തുടങ്ങണം സീറോ എവിടെ നിന്ന് പറഞ്ഞാൽ താഴെ നിന്ന് സോ ഇങ്ങനെ പോയി അല്ല സീറോ മോളിൽ നിന്നാണ് വരുന്നത് സോ സീറോ അങ്ങനെ വൺ ഫോർട്ടി വരെ മെഷർ ചെയ്യാം ഓക്കെ ദെൻ ഈ പോയിന്റിൽ വെച്ചിട്ട് യു കംപ്ലീറ്റ് വൺ ഫോർട്ടി അപ്പൊ ഇതാണ് നമ്മുടെ രണ്ട് റേഡിയസ് ഇനി സിമ്പിൾ ആണ് കാരണം വൺ ഫോർട്ടി സെൻട്രൽ ആംഗിൾ വരണമെന്ന് മാത്രമേ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ ഇനി ഇവിടെ നിന്ന് നയന്റി ഡിഗ്രി വരയ്ക്കാം നയന്റി ഡിഗ്രി വരയ്ക്കാൻ നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടു ഇനി ആദ്യം പറഞ്ഞു തരില്ല ഇവിടെ നിന്ന് ആദ്യം നയന്റി ഡിഗ്രി വരയ്ക്കാം അത് പോയിട്ട് മീറ്റ് ചെയ്യുന്ന പോയിന്റ് ആണ് നമ്മുടെ എക്സ്റ്റേണൽ പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് സെൻട്രൽ ആംഗിൾ തന്നിട്ട് ആൻഡ് റേഡിയസ് തന്നിട്ട് അപ്പൊ ആദ്യം റേഡിയസ് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഒരു സർക്കിൾ വരയ്ക്കണം എന്നിട്ട് ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു റേഡിയസ് മാർക്ക് ചെയ്യാം എങ്ങനെയൊക്കെയാണെങ്കിൽ മാർക്ക് ചെയ്യാം ഇവിടെ നിന്നും പ്രൊട്രാക്ടർ വെച്ചിട്ട് വൺ ഫോർട്ടി മെഷർ ചെയ്യുക വൺ ഫോർട്ടി അങ്ങനെ വരയ്ക്കാം ഇവിടെ നിന്ന് നയന്റി ഡിഗ്രി അങ്ങോട്ട് മാർക്ക് ചെയ്യാം ഇവിടെ നിന്ന് നയന്റി ഡിഗ്രി അങ്ങോട്ട് മാർക്ക് ചെയ്യാം നമ്മുടെ പരിപാടി കഴിഞ്ഞു ഓക്കെ സോ സെൻട്രൽ ആംഗിൾ തന്ന് ഇനി നേരെ തിരിച്ച് ആംഗിൾ ബിറ്റ്വീൻ ടാൻജന്റ് റേഡിയസ് ആണ് തന്നതെന്ന് വിചാരിച്ചോളൂ ഇതേപോലെ ആംഗിൾ ബിറ്റ്വീൻ ടാൻജന്റ് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ്ലി ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അപ്പൊ റേഡിയസ് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഒരു സർക്കിൾ വരച്ചു എന്നിട്ട് എന്താ ആംഗിൾ ബിറ്റ്വീൻ ടാൻജൻസ് ആണ് തന്നെ പക്ഷെ അത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് വരയ്ക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യും ഇപ്പൊ ആംഗിൾ ബിറ്റ്വീൻ ടാൻജൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർട്ടി ഡിഗ്രി ആണെങ്കിൽ സെൻട്രൽ ആംഗിൾ ആദ്യം കണ്ടുപിടിച്ചാൽ മതി സെൻട്രൽ ആംഗിൾ എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കും വൺ വൺ എയ്റ്റി മൈനസ് ഫോർട്ടി ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ഫോർട്ടി അപ്പൊ സെൻട്രൽ ആംഗിൾ കിട്ടി സെൻട്രൽ ആംഗിൾ കിട്ടിയാൽ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ അറിയാം ഓൾറെഡി ഒരു റേഡിയസ് വരയ്ക്കുക എന്നിട്ട് ആദ്യം വൺ ഫോർട്ടി വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് മെഷർ ചെയ്യുക ഇവിടെ നിന്ന് നയന്റി മെഷർ ചെയ്യാം ഇവിടെ നിന്ന് നയന്റി മെഷർ ചെയ്യാം അപ്പൊ ഇവിടത്തെ ആംഗിൾ ഫോർട്ടിന് കിട്ടും സോ ആംഗിൾ ബിറ്റ്വീൻ ടാൻജൻസ് എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നേരെ തിരിച്ച് സെൻട്രൽ ആംഗിൾ ഫസ്റ്റ് കണ്ടുപിടിക്കണം എന്നിട്ട് സെൻട്രൽ ആംഗിളിന്റെ ടെക്നിക്ക് വെച്ചിട്ട് വി ഹാവ് ടു കംപ്ലീറ്റ് ദ ഫിഗർ ഓക്കെ സോ നമ്മൾ എല്ലാ ബേസിക്സും കഴിഞ്ഞു എങ്ങനെ വരയ്ക്കണം എന്നുള്ളതിന്റെ ബേസിക്സ് കഴിഞ്ഞു അപ്പൊ ഇനി നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നോക്കാം സോ ഇനി ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താ ഇൻ ബോത്ത് ദ ഫിഗേഴ്സ് ഗിവൺ ബിലോ അ ട്രയാങ്കിൾ ഇസ് ഡ്രോൺ വിത്ത് സർക്കിൾ ഇസ് ഡ്രോൺ വിത്ത് എ ട്രയാങ്കിൾ ആൻഡ് ടാൻജൻസ് എന്റെ ഈ ഈ രണ്ട് ഫിഗേഴ്സിനെയും നമ്മൾ എടുത്ത് വരയ്ക്കണം എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് ഫിഗർ എന്താന്ന് ഞാൻ ഇവിടെ വരയ്ക്കാണ് ഫസ്റ്റ് ഫിഗർ എന്താ ഇവിടെ ഫൈവ് സെന്റിമീറ്റർ വേണം ഇവിടെ റേഡിയസ് ടു പോയിന്റ് ഫൈവ് സെന്റിമീറ്റേഴ്സ് വേണം ഈ ട്രയാങ്കിളിനെ നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യണം എന്നാണ് അവർ പറഞ്ഞത് എന്താണ് എക്സ്റ്റേണൽ പോയിന്റിലേക്കുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് തന്നിട്ട് റേഡിയസ് തന്നിട്ട് അപ്പൊ റേഡിയസ് തന്നിട്ട് ആദ്യം നമ്മൾ റേഡിയസ് വെച്ചിട്ട് സർക്കിൾ വരയ്ക്കണം കോമ്പസ് വെച്ചിട്ട് സർക്കിൾ വരയ്ക്കണം എന്നിട്ട് എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് എക്സ്റ്റേണൽ പോയിന്റിലേക്ക് നമ്മൾ രണ്ട് രീതിയിൽ ഇത് ചെയ്യാം അല്ലെ എക്സ്റ്റേണൽ പോയിന്റ് തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ രണ്ട് രീതിയിൽ ചെയ്യാം ഏതൊക്കെ രണ്ട് രീതി ഒരെണ്ണം ഇഷ്ടമുള്ള റേഡിയസ് മാർക്ക് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് അവിടെ നിന്ന് നയന്റി ഡിഗ്രി അങ്ങോട്ട് മാർക്ക് ചെയ്യുക ദെൻ നയന്റി ഡിഗ്രി വെച്ചിട്ട് പിന്നെ എന്താ ചെയ്യാം കോമ്പസ് വെച്ചിട്ട് ഫൈവ് സെന്റിമീറ്റേഴ്സ് എടുക്കണം കോമ്പസ് വെച്ചിട്ട് ഫൈവ് സെന്റിമീറ്റേഴ്സ് എടുക്കണം ഈ പോയിന്റിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഫൈവ് സെന്റിമീറ്റർ അങ്ങോട്ട് കട്ട് ചെയ്യാം അങ്ങനെ ഒരു രീതി ഓക്കെ രണ്ടാമത്തെ രീതി എന്താണ് പറഞ്ഞ പോലെ ടു പോയിന്റ് ഫൈവ് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ സർക്കിൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യണം ഇത് ടു പോയിന്റ് ഫൈവ് ആണ് എന്തോ ഒരു പോയിന്റ് ടു പോയിന്റ് ഫൈവ് ആണ് എന്നിട്ട് ഫൈവ് സെന്റിമീറ്റർ ദൂരത്തേക്ക് നമ്മൾ ഇത് വരയ്ക്കണം എക്സ്റ്റേണൽ പോയിന്റ് വരയ്ക്കണം എന്നിട്ട് ഈ പോയിന്റിന്റെ മിഡ് പോയിന്റ് കണ്ടുപിടിക്കണം എങ്ങനെ പെർപ്പെന്റിക്കുലർ ബൈസെക്ടേഴ്സ് വെച്ചിട്ട് മിഡ് പോയിന്റ് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് ഇത് സെന്റർ ആക്കി എടുത്തിട്ട് ഇത് റേഡിയസ് ആക്കി എടുത്തിട്ട് ഇതിന്റെ സെന്ററിലോട്ടുള്ള ദൂരം റേഡിയസ് ആക്കി എടുത്തിട്ട് ഈ സർക്കിളിലേക്ക് രണ്ട് കട്ട് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് യു ജോയിൻ ദിസ് ഓക്കെ ഈ എക്സ്റ്റേണൽ പോയിന്റും ഇതും കൂടിയിട്ട് അങ്ങനെ ജോയിൻ ചെയ്യാം അതെന്താ വർക്ക് ചെയ്യാൻ കാരണം ഇത്
ഇത് റേഡിയസ് കാരണം ഇവിടെയാണ് റേഡിയസ് വരിക അല്ലെ ഇവിടെയാണ് റേഡിയസ് വരിക അങ്ങനെ റേഡിയസ് ആക്കിയിട്ട് എടുത്തിട്ട് ഈ പോയിന്റ് വെച്ചിട്ട് അങ്ങനെ സർക്കിളിനെ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ വിൽ ഗെറ്റ് ഓഫ് ഫിഗർ ഓക്കെ എന്നിട്ട് ഇത് അങ്ങോട്ട് ജോയിൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ എക്സ്റ്റേണൽ പോയിന്റ് ഈസ് അറ്റ് ഫോർ സെന്റിമീറ്റേഴ്സ് എന്ന് നമുക്ക് കിട്ടും ഇനി രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താ ഓൾ സൈഡ്സ് ഓഫ് ദ റോംബസ് ഇൻ ഫിഗർ ആ ടാൻജൻസ് ടു എ സർക്കിൾ അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഒരു റോംബസ് നമുക്ക് വരയ്ക്കണം അപ്പൊ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒക്കെ കാണുമ്പോഴത്തേക്കും പേടിയാവുന്നുണ്ടെങ്കിലും വളരെ സിമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണിത് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഞാൻ എടുത്തു വരയ്ക്കാം ഇത് എങ്ങനെയാ വരയ്ക്കേണ്ടത് എന്നുള്ളത് എന്നിട്ട് പറഞ്ഞുതരാം ഇങ്ങനെ ഉണ്ട് എന്നിട്ട് രണ്ട് സൈഡുകൾ ഉണ്ട് ഓക്കെ ഇത് തമ്മിലുള്ള ആംഗിൾ ഫോർട്ടി ഡിഗ്രി അതേപോലെ ഇവിടെ എക്സ്ട്രാൽ പോയിന്റ് ഉണ്ട് ഇത് തമ്മിലുള്ള ആംഗിൾ ഫോർട്ടി ഡിഗ്രി ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ ഭാഗം മാത്രം നോക്കിയേ ആംഗിൾ ബിറ്റ്വീൻ ടാൻജൻസ് പിന്നെ ഇവിടെ ഈ സർക്കിൾ തന്നിട്ടുണ്ട് സർക്കിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ സെന്റിമീറ്റർ ആണ് ഡയമീറ്റർ എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇതിൽ നിന്ന് ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് സർക്കിൾ വരയ്ക്കാം സർക്കിൾ എങ്ങനെയായിരിക്കും ടു സെന്റിമീറ്റർ റേഡിയസ് എടുക്കാം ടു സെന്റിമീറ്റർ റേഡിയസ് എടുത്തിട്ട് ടു സെന്റിമീറ്റർ എന്നുള്ളത് നമ്മൾ കോമ്പസിൽ മെഷർ ചെയ്തു എന്നിട്ട് നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് സർക്കിൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തു ഓക്കെ സർക്കിൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് എന്ത് സംഭവിക്കും സർക്കിൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആംഗിൾ ബിറ്റ്വീൻ ടാൻജൻസ് തന്നിട്ടുണ്ട് റേഡിയസ് തന്നു ആംഗിൾ ബിറ്റ്വീൻ ടാൻജൻ ആംഗിൾ ബിറ്റ്വീൻ ടാൻജൻ വെച്ചിട്ട് നമുക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം സെൻട്രൽ ആംഗിൾ കണ്ടുപിടിക്കണം സെൻട്രൽ ആംഗിൾ എത്രയാ ഇത് രണ്ടെണ്ണം സപ്ലിമെന്ററി ആ സപ്ലിമെന്ററി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സംസ് വൺ എയ്റ്റി അപ്പൊ ഇത് ഫോർട്ടി ആണെങ്കിൽ ഇത് എത്രയായിരിക്കും വൺ എയ്റ്റി മൈനസ് ഫോർട്ടി ഈസ് വൺ ഫോർട്ടി അപ്പൊ ആദ്യം ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു റേഡിയസ് വരയ്ക്കാം അവിടെ നിന്നും പ്രൊട്രാക്ടർ വെച്ചിട്ട് വൺ ഫോർട്ടി മെഷർ ചെയ്യാം ഓക്കെ വൺ ഫോർട്ടി മെഷർ ചെയ്യാം ദിസ് ഇസ് അവർ വൺ ഫോർട്ടി സോ വൺ ഫോർട്ടി നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തു എന്നിട്ട് ഇവിടെ നിന്നും നയൻറ്റി ഡിഗ്രി മാർക്ക് ചെയ്യാം ഇവിടെ നിന്നും നയൻറ്റി ഡിഗ്രി അങ്ങനെ മാർക്ക് ചെയ്യാം ഓക്കെ സോ ഒരു സെറ്റ് കിട്ടി ആംഗിൾ ബിറ്റ്വീൻ ഇത് ഫോർട്ടി ഡിഗ്രി കിട്ടി ഇനി എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് സി ഇത് റോംബസ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദിസ് ഇസ് ഗോയിങ് ടു ബി ഇൻ സിംഗിൾ സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ റൈറ്റ് ഒന്നില്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പുറത്തെ എന്റെ ഇവിടെ എത്രയായിരിക്കും ആംഗിൾ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ഫോർട്ടി തന്നെ ആയിരിക്കണം കാരണം ഇതിന്റെയും മെഷർ ഫോർട്ടി ഡിഗ്രി ആണ് അപ്പൊ ഇതിന്റെ സെൻട്രൽ ആംഗിൾ വൺ ഫോർട്ടി ആണ് സി ഇത് വൺ ഫോർട്ടി ആണെങ്കിൽ ഇപ്പുറത്തെ സൈഡ് എപ്പോ വൺ ഫോർട്ടി ആവും വേർട്ടിക്കലി ഓപ്പോസിറ്റ് ആവുമ്പോ അതായത് ഞാൻ ഈ ലൈൻ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കംപ്ലീറ്റ് വേർട്ടിക്കലി ഓപ്പോസിറ്റ് ആംഗിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെട്ടിന്റെ അപ്പുറത്തും ഇപ്പുറത്തും കിടക്കുന്നത് അല്ലെ അപ്പുറത്തും ഇപ്പുറത്തും കിടക്കുന്ന ആംഗിൾസ് ഈക്വൽ ആണ് സോ ഇതിനെ അങ്ങോട്ട് വെട്ടാക്കിയാൽ മതി വലിയ വെട്ടാക്കിയാൽ മതി സോ ഇത് വൺ ഫോർട്ടി ഇത് വൺ ഫോർട്ടി സോ ഐ ക്യാൻ കംപ്ലീറ്റ് ദിസ് ഐ ക്യാൻ കംപ്ലീറ്റ് ദിസ് ഐ ക്യാൻ കംപ്ലീറ്റ് ദിസ് അപ്പൊ ഇത് വൺ ഫോർട്ടി വരും ഇത് വൺ ഫോർട്ടി വരും ഇവിടെ നിന്ന് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി വരും ഇവിടെ നിന്ന് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി അങ്ങോട്ട് വരച്ചാൽ മതി എന്നിട്ട് ഇതിനെ തമ്മിൽ തമ്മിൽ ജോയിൻ ചെയ്യിപ്പിച്ചാൽ മാത്രം മതി അതല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എങ്ങനെ ചെയ്യാന്നറിയോ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു സൈഡ് നേരത്തെ ചെയ്തത് പോലെ ചെയ്യാം ദാറ്റ് ഈസ് ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു റേഡിയസ് അങ്ങോട്ട് വരയ്ക്കാം ഇവിടെ നിന്ന് വൺ ഫോർട്ടി എടുക്കുക എന്നിട്ട് ഇത് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുക ഇവിടെ നിന്ന് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ഇത് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാം ഇവിടെ നയൻറ്റി ഇവിടെ നയൻറ്റി കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് നമ്മൾ എന്താ നോക്കുന്നത് ഇവിടെ നിന്നും ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ടുള്ള അതേ ലൈനിലാണ് ഈ സംഭവം കിടക്കണം റൈറ്റ് ഇവിടെ നിന്നും ഇങ്ങോട്ടുള്ള സെയിം ദൂരമാണ് ഇപ്പുറത്തോട്ടുള്ളത് സോ ഇവിടെ നിന്നും ഇങ്ങോട്ടുള്ള ദൂരം കോമ്പസിൽ അങ്ങോട്ട് മെഷർ ചെയ്യാം ഓക്കെ എന്നിട്ട് ഈ വെട്ട് ഇവിടെ കൊടുക്കാം ഓക്കെ ഈ വെട്ട് ഇവിടെ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ എക്സ്റ്റേണൽ പോയിന്റിൽ നിന്നും എനിക്ക് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് ടാൻജൻറ്റ് വരയ്ക്കാം എങ്ങനെ ടാൻജൻറ്റ് വരയ്ക്കും പെർപെൻഡിക്കുലർ ബൈ സെക്ടർ വെച്ചിട്ട് പകുതി കണ്ടുപിടിക്കാം അല്ലെ പകുതി കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് ഇതിന്റെ സെന്റർ പോയിന്റ് കണ്ടുപിടിക്കാം സെന്റർ പോയിന്റ് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് ഇവിടെ നിന്നും
okay prove that question is prove that tangents drawn at ends uh, at both ends of a diameter of a circle are parallel okay pe endana question prove that tangents drawn at ends of a diameter appo diameter und diameter ne attangalil rendu tangent varachu prove that tangents drawn at the ends of the diameter are parallel how can i prove that two lines are parallel prove that tangents at ends of diameter ആർ പാരലൽ ഓക്കെ എന്നാണ് നമുക്ക് കാണിക്കുന്നത് എപ്പോഴാണ് രണ്ട് ലൈനുകൾ പാരലൽ ആവുന്നത് പാരലൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ തമ്മിൽ തമ്മിൽ മുട്ടില്ല എപ്പോഴാണ് ആവുന്നത് ഓൾട്ടർനേറ്റ് ഇന്റീരിയർ ആംഗിൾസ് ഈക്വൽ ആയാൽ ദെൻ ദ ലൈൻസ് ആർ പാരലൽ ഇതിൽ ഏതാണ് ഓൾട്ടർനേറ്റ് ഇന്റീരിയർ ആംഗിൾ ഓൾട്ടർനേറ്റ് ഇന്റീരിയർ ആംഗിൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇസഡിന്റെ അപ്പുറത്തും ഇപ്പുറത്തും വരുന്നത് ഇത് നോക്കിയത് ഇസഡ് അല്ലെങ്കിൽ മിറർ റിഫ്ലക്ഷൻ ഓഫ് ഇസഡിന്റെ അപ്പുറത്തും ഇപ്പുറത്തും വരുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ എന്നിന്റെ അപ്പുറത്തും ഇപ്പുറത്തും വരുന്നത് അതല്ലെങ്കിൽ മിറർ റിഫ്ലക്ഷൻ ഓഫ് എന്നിന്റെ അപ്പുറത്തും ഇപ്പുറത്തും വരുന്നത് സോ ഇതിൽ ഇസഡ് ഉണ്ട് സി ദിസ് ഇസ് ഇസഡ് സോ ഐ ജസ്റ്റ് നീഡ് ടു പ്രൂവ് ദാറ്റ് ദിസ് ആംഗിൾ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ദിസ് ആംഗിൾ എങ്ങനെ പ്രൂവ് ചെയ്യാം സോ ഐ ആം ജസ്റ്റ് നെയിമിംഗ് ഇറ്റ് എ ബി സി ഡി ഇത് പി ക്യു എന്ന് വിചാരിച്ചോളൂ അപ്പൊ ഈ ആംഗിളിന്റെ പേരെന്താണ് എങ്ങനെ ഈ ആംഗിൾ വരയ്ക്കും എങ്ങനെ വരയ്ക്കും അല്ലെ എവിടെ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു എ പി ക്യു സോ ആംഗിൾ എ പി ക്യു എത്രയാണ് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി എന്താ കാരണം ആംഗിൾ എ പി ക്യു നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആവാൻ ആംഗിൾ ബിറ്റ്വീൻ റേഡിയസ് ആൻഡ് ടാൻജിറ്റ് റൈറ്റ് ഈസ് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി അതേപോലെ ആംഗിൾ പി ക്യു ഡി എന്താണ് പി ക്യു ഡി ഇസ് ഈക്വൽ ടു നയൻറ്റി സെയിം റീസൺ ഇതേ റീസൺ തന്നെയാണ് ഇവിടെയുള്ളത് സോ ആംഗിൾ എ പി ക്യു ഇസ് ഈക്വൽ ടു ആംഗിൾ പി ക്യു ഡി ആണല്ലോ ഇംപ്ലൈസ് ആംഗിൾ എ പി ക്യു ഇസ് ഈക്വൽ ടു ആംഗിൾ പി ക്യു ഡി ദാറ്റ് ഇസ് ഓൾട്ടർനേറ്റ് ഇന്റീരിയർ ആംഗിൾസ് ആംഗിൾസ് ആർ ഈക്വൽ സോ എ ബി ഇസ് പാരലൽ ടു സി ഡി എന്ന് നമുക്ക് എഴുതാം സോ എ ബി ഇസ് പാരലൽ ടു സി ഡി ബിക്കോസ് ഓൾട്ടർനേറ്റ് ഇന്റീരിയർ ആംഗിൾസ് ആർ ഈക്വൽ എന്തുകൊണ്ട ഇത് രണ്ടെണ്ണം ഈക്വൽ ആയത് ഈ ആംഗിൾ ആംഗിൾ ബിറ്റ്വീൻ റേഡിയസ് ആൻഡ് ടാൻജന്റ് ഇസ് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി അപ്പൊ റേഡിയസ് ആണല്ലോ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ക്യൂ പി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ലല്ലോ ഒ പി എന്ന് പറയുന്നത് പി ക്യൂന്റെ ഭാഗമാണ് സോ ഒ പി എ എന്ന് പറയുന്നതും ക്യു പി എ എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടെണ്ണവും നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആയിട്ട് വരും സോ ഇത് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആണ് അതേപോലെ ഇത് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആണ് അതുകൊണ്ട് ഇവര് രണ്ടുപേരും പാരലൽ ടു ഈച്ച് അതറാണ് 